Copy new changes. Ang subtitle natin is Well Prepared New Year. Happy New Changes. Habang inilang natin siyang ating Black Friday 2012, ay para nakikita ang paguloy, makikigay na natin dito. Mga preparasyon na dapat natin gawin para tayo lalo maging handa ngayong bago sa mga. Happy New Changes. Malilayang mga bagong pagbabago. Marcos 6.34-37 Ang nagdubabas siya at nakita ang lubhang maraming tao ang nakabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumagin na ay nagsilapi sa kanya ang kanya mga alagad at nagsabi, ilang ang lugar na ito, ang dahong ito at gumagabi na. Payakunin mo sila, pawitin, paalisin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bahayan at mga nayon at palibot-libot nito at mga nagsibiliin ng anumang Marahain. Dapat mo. Siya'y sumagawa sa sinabi sa kanila, bigyan ninyo sila ng mga kakain. At sinabi nila sa kanya, magsisiyahon ba kami at magsisibili ng dalawang daang tinaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila. Napakapamilyar na, ma, na, na sorry ang mga talatang ito. But what we have here, It's a problem. And that is a problem, but a big, big problem. Nandito po ang isang napakalaking bilang ng mga tao at paghapon na silang uh, nandoon sa ilang na lugar na nakikinig sa Panginoong Heso Kristo. At nung gumagabi na, sabi ng binasa natin, wala sila doon sa lugar na kung saan mayroong mga bilihan ng pagkain. At ito po yung isang problema sa kanila. Kung tayo po ay naharap sa mga suliranin at problema matulad dito at nakakailangan ng solusyon at pagpapago at himala, anong dapat natin gawin? So when you have a problem and a need of a change and a miracle, at least meron tayong apat na bagay, na pwede yung gawin. Lahat ng yan, nandito po sa story natin yung binasa. First and foremost, admit that you have a need. Tanggapin mo na meron kang pangangailangan. Aminin mo na meron kang problema and that is the starting point. So bakit sa maraming tao, isa sa pinakmahirap gawin ay yung aminin na may problema siya. Aminin na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kaya expect na ninyo, 99% ng taong pupumus na inyo ang sagot, mabuti. Masakit ang kalooban, may problema ang dinadala, may suliranin sa kanyang pamilya, may suliranin sa kanyang anak, may problema sa kanyang asawa, may problema sa kanyang negosyo. Kumusta ninyo ang sagot, mabuti. Napakirap! Tanggapin na may problema ako sa anak ko, may problema ang anak ko sa akin, may problema ang asawa ko sa akin, may problema ang negosyo namin. Napakaraming tao, ito po ang isa sa pinakamahirap aminin. We do not like to admit our problems. At madalas, gusto natin itago ang problema natin, takpan ang problema natin, at sisihin kung misan ang ibang tao sa problema natin, o hindi kayo magpunwari tayo na wala tayong problema. But the first principle of this story is God does not work in your life and in my life until you ask Him to. Hindi ka gawa, hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo kapag ka hindi mo sinabi at hindi mo hiningi sa Diyos. Kahit kaligtasan, hindi ka hiningigtas ng Diyos sa impyerno kung hindi ka magpapaligtas sa Kanya. Hindi ka patatawarin kung hindi ka hihingi ng takwal. Mateo, pitong, pitong. 
Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo ay mga kakasumpo. Magsikapo kayo at kayo ay bubuksan. May itipong dalawang beses na binanggit sa bagong tipan at iutos na tayo ay humingi. At madalas, ayaw ng taong tanggapi na may siya, meron siyang pangailangan at meron dapat baguhin sa kanya dahil madalas ang ginagawa niya ay isa sa mga uh, tatlo sa mga self-defeating behaviors. Meron pong tinatawag na three self-most-defeating behaviors. At ang lahat ng tatlo ito ay nabanggit dito sa kasaysayan. Ang mga alagad ang gumawa nito. First, the disciples procrastinated. Ito po ay isa sa mga self-defeating behavior, yung ubang pagpo-procrastinate. Mga Pilipino, hustlers, hustlers dito. Ang tawag ng iba dito, manyana, habi. Mamayana, bukas na. Kaya lang ako magkakawit sa kuwan. Bukas na, I next week na. Magaling ka pa lang gawin tara. Kaya lang ka tutugtog. 2014. Ha? Eh mong sika pa lang magsalita. Kaya lang ka pwede mag-witness pa sa Panginoon. Pag 50 years old na, mamaya na. Kanina nakakaupo, nakakayo ako nung tinitinan ko yung mga gitaris ka ng net. Nabuo na naman sa puso at isip. Nagdodobihin yung bila. Dito sila. Magiging labihangkat yan bago mag second quarter. At hindi sila nandun sa isang sulong. Rinigaduhan natin sila ng gitar strap. Yung strap ng gitara. Pero kasi ako isang church na napuntahan sa Amerika. Ang attendance nila nung gabi na yun, siguro nasa mga 40 lang. Huwag tiladan. 32 ang gitarista doon. Nung tumayo yung gitarista, nakapaikot. Tapos sila na kami nakaupo. Ang sarap din na. Lahat sila nakistrap. Wala na kayo kong ganyan. Hirap na hirap si Wendel. Nahihipitan kanya eh. Napakalenda. Straight body sila ganyan. May strap sila. Nakapaikot dito. Lahat na magroon yung gitara niya. Kaya lang kaging tutugtog sa Panginoon. Sa isang tama, hindi. Sa sarante, sulungan mo ang practice mo. Manyan na habi. So the disciples procrastinated. They put off dealing with the problem. Dinilay nila. I want you to take notice. Sa sabi, by this time, it was late in the day. Nung gumagami na, doon lang sila nagkukumahong mag-isip. Alam nila na gagabi. Alam nila na mga taong ito ay magugutong. So, bago pa man, tanghali pa lang, dapat isa sa kanila nag-figure out na na ang mga taong ito ay magugutong. Anong gagawin natin? At alam nila, sumusunod yan, nakikinig, walang dalang mga pagkain. Pero dinidelay nila, they put it off. So, ito po yung number one, self-defeating behavior. Tsaka na lang. The second is, the disciples blame other people. Ito po yung pangalawa sa self-defeating behavior. Sabi nila, at actually sinabi nila, hindi namin ito pagkakatali. It's not our fault. It's their fault. Now, I want you to take notice ang sabi ng mga alagad. Send the people away. Panginoon, gumagabi na. Gutong-tong mga tao. Pauwiin nyo na lang. Pauwiin nyo na lang. In other words, kapag kawala na itong mga tao nito, di wala na rin problema. Out of sight, out of mind. They are basically saying, eh, Panginoon, hindi naman namin sinabi sa mga tao nito na pumunta sila dito. Hindi namin problema na mga tao nito ay naguguto. Ha? So, ang sinasabi nila, hindi namin ang responsibilidad na pakainin ang mga ito. Gutong sila. Panginoon, pakisabi ko na lang. Punta na lang sila doon sa lugar na kung saan meron silang pwede makita ang bilihan ng pagkain at baka makabili sila. Problema nila ito, Panginoon. So the disciples blame other people. Ang sinasabi nila, sila ang gumawa nito, hindi, na, hindi kami, problema nila. And the third self-defeating behavior na nakita sa buhay ng mga lagay, the disciples worry about the problem or their problems. Pasi 
yun yung sabi ng mga alaga. Imagine the expense. Panginoon, kung pakakainin ito, kung ito'y limang libong lalaki, may kasamang tingi-tingi sa asawa, sa pong libo na, may kasamang tingi sa dalawang anak, dalawang pong libo. At least nag-analyze sila doon sa pwedeng gastusin. Kung dalawang pong libong tao, at nag-isip ang alaga na sinabi niya, para mapakain at magusog ang isa sa kanila, at least kailangan 50 pesos worth of a meal, baka hindi pa magusog. Kung 50 pesos times 20,000, kailangan nila isang milyong piso. Kailangan nila isang milyong piso. Para tayo ngayon, kailangan nila isang milyong piso. Ha? Ang sinasabi nila, paano natin gagawin ito? Malaking problema ito. Alam mo ba rin niya mga kapatid, ang isang nagpapagiging dahilan kung bakit lalong lumalaki ang problema. Sobrang pinoproblema ang problema. Nakakita lang ang mga kapatid ang problema ang problema sa mga tigyaw at sa kanyang buka. Kaya natin sa video, kung hindi ko problemahin ang tigyaw, ay lalong lumalaki. Hindi niyo man lang ulit. Walang ginawa, hindi kaya si itong tigyaw. Pag pinoproblema niyo yung problema, lalong nagiging problema. Lalo ngayon ang sasabihin. Bakit ba ang taba-taba na kapat? Ilis ang laki kayo pataba. Kahit maganda kayo, tingin doon yung pangit. Ba't ba ang lit-lit ko? Ba't ba yung patangkat? Kaya nawawala yung magagandang bahagi na dapat mong nakikita kasi turo ka na ako sa problem. Ano ba pinapapos ninyo? Doon lang kayo. Kaya dapat lalakihan ninyo. Kaya pag ako nagpapapicture, sinasabi ko, layo na ko atin. Layo. 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 Kasi pag nakaputo ang kamera sa akin at pagkatapos na natibelo, pagtingin ko na ng ulo. Ay kayo din naman eh, alam niyo naman eh. Kaya kasi yun lumayo-layo na po ang hair. Mas maganda pag malayo. Maraming tao na mong problema na bibigat tayo sa buhay. Kasi laging nakatutok na sa problem. Kahit na sa mga mahal natin sa buhay, kapag ka ang laging yung tinututukan ay yung kapintasan nila, lagi na lang kayo nagsimangot. Lagi na lang mainit ang ulo nyo. Ba't ganito ang anak mo? Doon ka lang nakafocus. Tingnan mo, maraming bagay na pwede kang lumigap yan pag nakikap yun sa anak mo. So, ano bang binibigyan mo ng focus? Yun lang ang na-emphasize. So, ang problema dito, mga kapatid kong mahal, itong mga alagad, isa sa mga self-defeating behavior ng tao, nasa kanila. Pinuroblema nila yung problema. At ang isang malaki pang problema dito, pinuroblema nila yung hindi naman nila problema. Okay na lang sana yung problema niyo, problemahin niyo. Pero yung problema ng kapitbahay niyo, kung problemahin niyo ba, problema kayo. Kaya huwag kayo gano'ng magpuproblema ng hindi niyo naman problema. Pero ang bottom line nito, may problema talaga. At talaga naman sila responsible dyan kasi alagad sila, kongroom sila ng Panginoon. Alam ng Panginoon, kayo ang asahan ko, hindi ang mga ito. Mga crowd lang ito, kayo ang kongroom, kayo ang mga alagad ko. Disciple o apostle means mga pinili at isinugo. Sila. Sila ang pangunang hiniisip dito. Parang church natin sa labing limang taon, maraming mga dinaanan tayong lubak na hindi yung naramdamang na lubak kasi may mga core group na naging shock absorbent. Para tayong sa malaking boost na tumatakbo sa takbuhin ng buhay. Hindi naman lahat ng daan na dinaanan natin ay smooth. Maraming daan na dinaanan ng church natin na lubak-lubak. Kaya lang kayo na ordinary member, hindi nyo naramdamang lubak-lubak kasi may mga shock absorbent na mga core group na sila yung naging uh, nag-absorb ng lubak kaya hindi nyo naramdaman ng lubak. Baka lang naramdaman. Baka lang naramdaman nyo kasi nakikita. Well, Problema talaga ito ng mga alagad. Problema nila. Kasi ina-expect ng Panginoon, nag-isip-isip na kayo, kayo tatanungin ko. Pero ano problema talaga sila? Kaya mabilis silang mag-analyze, papira na wala tayong pera. Ang mga tao nito talagang maguguto, kahit CCCB nito, and blah blah blah. Pero ang bottom line nito, what they had forgotten was, who was there with them? Jesus Christ, the Son of God, standing right by that. Yun ang nakakalimutan natin, madalas pa may problema tayo, nakakalimutan natin, kasama pala natin ang Diyos. Ang nangyayari, ang last resort, Diyos. Dapat una ang Diyos. May problema kayo sa anak ninyo, dali mo na sa Diyos. May problema ang mag-asawa, pasod mo na sa Panginoon. Kundi natawag na ang Biena, natawag na ang Kumare, natawag na ang Nino, natawag na ang lahat. Kaya mo hindi tinawagan ng Diyos. Yan ang problema. Kaya nagiging magulo ang nagkakaroon ng maraming complication ng buwan. 
Masyado nang pinuproblema ang problema. Actually, sa harap natin ngayon, malaking problema ito eh. Pastor, problema ba yan? A year of sacrifice for a lifetime achievement. Kaya, balik, balik ka ninyo, ang kasaysayan sa labing limang taon ng ating church. Salamat naman, nakita na natin. Ang napakaraming ginawa ng Diyos, hindi lang sa main church, sa mga satellite churches natin, this church is a church. 24-7 church. Amen. Amen. Araw-araw may church tayo. Araw-araw may service tayo. Kaya nakita ko na maraming ginawa ang Panginoon. At habang nire-review ko ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa labing limang taon, ano mang malalaking pangitain at pangarap at proyekto kapag ka pinasimulan ko <coughs> ang unang-unang buhubuhan ng pasan, ako at saka God Group. Ano nyo ba yun? Ang pagkatapos, dinadala natin sa tao para ipatanungin. Problema madalas. Sabi nga ng isang pastor na kausap ko, bakit po ako hindi nang problema? Sabi ko, ano na ba nilagay mo proyekto o programa? Wala pa po. Wala pa po. Kapag sa punta ko ng church mo, hindi ka nangarap, hindi ka nag-vision, hindi ka nang magkakang problema. Actually, kung di naman tayo nangangarap kami dito, wala naman tayong problema. Ang problema lang natin, may mga side race, sobrang sikip natin dito. Ngayon nga eh, mumula nyo lang, mumabagyo-bagyo eh. Marami mong hindi nakikita. Pero hindi yan ang idea na bilang sa ganito kalaking lugar. Alam niyo ba, pagka ganito ang kalaking lugar, dapat pa 100 people lang ang pumunta dito. Sa kaya sa record natin, last year, may mga Sunday na offer 300 tayo dito. Ano pinagkakasya yan? Kaya kung isa, dahil sa sikip natin dito, pumunta kayo dito, ang pabango nyo, tachana, pagbaba ninyo, pool water, ha, ang amoy. Kasi nadikit na kayo sa katabi nyo. Masyadong masikip. Nung nag-toothbrush kayo, all day ang ginamit nyo. Pagbaba ninyo, gloss up na ang amoy dahil magkakasingahan tayo dito. Dapat lumumag-lumag na ang amoy. Napakasarap na mga sumaba na hindi nakadikit yung barasyon nyo dyan sa katabi nyo. Di ba? Pero ang bottom line, kapag may problema, huwag mo siya nang problemahin, huwag nyo nga kalimutan kung sino kasama natin. So, paano magkakaroon ng well-prepared new year and happy new changes? Number one, admit that you have a need. Number two, assess what you already have. Ano meron ka? Magkaroon ka ng realistic analysis ng mga resources na meron ka sa sarili mo at anong meron ka na na posible mong magamit. Verse 38, sabi ng Panginoon, How many loaves do you have? Ganun ka namin tinapay, meron kayo dyan, dyan sa inyo. Sabi niya sa mga alagad, Go and see. Tingnan niyo. And they found out, and when they found out, they said, Five loaves of bread and two fish. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Bakit inutusan niya mga alaga? Lumanan kayo kung anong meron dyan. Go and see. Hindi ba kaya niya naman magpaulan ng pagkaking galing sa langit, ng mana out of heaven? Nagawa niya na yan before. Bakit sinabi niya pa, Go and see what you have already got. O you have already na meron dyan. Go and see. Ilan? Anong resources meron dyan? Alam niyo ang Panginoon, among the crowds, meron silang nasa kanila na pwede i-capitalize para masolusyonan ang problema. Nag-iisip ako, ilan sa atin ngayon na nakikinig dito na meron isang daang libong piso na hindi niyo pa kailangan ngayon ito ang ito, baka next year pa. O tatlong taon pa, wala ngayon. Aminin. O, huwag nila sabihin. Aminin. Ilan? Palagay ko meron. Higit sa sampo. Pero sabi ng Panginoon, maging problema ninyo, problema yan ng mga tao, o ano meron dyan sa mga tao yan? Bakit, bakit tinanong ng Panginoon? Bakit sinabi ng Panginoon ito? Dahil lang din po yung pangalawang presidyo. So una, kapag meron kang gustong mabago sa buhay mo, at maging nandaka sa buhay, admitin mo na meron kang pangangilangan, pangalawa, i-assess mo kung anong meron ka na dyan na pwede mong gamitin. So God always starts with what we've got. Nagsisimula ang Diyos kung ano yung mayroon tayo. Kung meron kang lakas, 
Meron kang panahon, meron kang resources, meron kang mga bagay na nasa iyo, meron kang talento, meron kang mga trainings na inalaw ng Diyos na matrain ka dyan, meron kang mga abilities along the way sa buhay mo na develop mo, meron kang mga gifts, mga gifts galing sa Panginoon, meron kang lahat ng yan. Sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin. Bigay mo sa akin. I-evaluate din yun and then give it to God. Pagamit mo sa Panginoon. And verse number 36, the Bible says, You give them something to them. You feed them. Sabi ng Panginoon, ano meron dyan? Panginoon, yung nagtinapay dalawang isa, pakainin mo sila. Feed the people. Sumagod ang mga alag at Panginoon, posible naman itong pinagagawa niyo sa amin. Well, it's humanly impossible, it is financially impossible, it is practically impossible. Panginoon, hindi namin ito kayang gawin. Ang tanong, huwag ko matagal ng Kristiyano. Ang Diyos ba, pagkagawain niya ba tayo na mga imposible? Utusan niya ba tayo sa isang bakit din ang pala natin kaya gawin? Yes, many, many times ang sagot niya. Bakit po? Sa pagkagusto ng Panginoong Diyos na kanya mga anak ay ginagawa at sinusubo ang gawin yung mga imposible dahil gusto ng Diyos palakasin, palawakin, patatagin ang ating pananampalatay at gusto niyang subukan tayo at gusto niyang maunawa natin na ang Diyos natin at ang Diyos na nagubuto sa atin ay pwede niyong katiwala. Yeah. Ang napatunay ko sa Panginoon, hindi niyo tayo uutusan dahil isang bagay na imposible naman tayo na hindi naman magagawa. O ang kalas na pakilogical ng Diyos. Alam niya sa isang record sa aklat ni Juan, ito pong the same story, at sabi lang doon sa verse 6 ng John 6, Juan, anim, anim, Jesus asked these only to test them. Sinabi lang pala ng Panginoon ito, o oh, pakainin niyo sila, para lang subukin sila. For he already had in mind what he was going to do. At sinasabi ng Bible, alam na ng Panginoon na ang mga tao ito ay magugutong. Alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya. Sinusubog niya lang mga alaga. Alam na ng Panginoon eh, kung ano gagawin niya para mabili natin itong lupang ito. Pero sinusubukan niya lang, kung yung nasa iyo, pahihirap mo sa Panginoon. Sinusubukan mo lang ng Panginoon. God was just testing the disciples by saying, why don't you feed them? Why don't you do it? Bakit inuutusan sila para imposible ito? God knows the answer before you even know the problem. Yun ang maganda sa Diyos. Alam niya na ang solusyon bago mo pa malamang may problema pa ka. Hindi na susupresa ang Diyos dyan. Nakikita niya yung simula, nakita niya na rin yung dulo. And He knows every problem you are going to face in the rest of your life. Alam niya. Lahat ng problema ang sasalubungin mo at sasalubungin natin. Alam niya na yan bago pa dumating. At sinasabi niya lang, nandito na lang ako, lumapit ka sa akin, bigay mo sa akin yan. Kasalaman sa Diyos. Alam niya ang solusyon. So, lalapit tayo sa kanya. Aminin natin, meron tayong pangangailangan. Kapag ako sa sabihin natin, Panginoon, ito lang ang meron kami. Itong maliit na talentong ito, maliit na abilidad, maliit na resources, maliit na panahon, bibigay ko siya. Lalapan ninyo, sa spiritualidad, talagang nagiging sa atin, ay yung binibigay natin. Kapag ay natin bigay, nawawala. At subukan ko na po ang Diyos. Gusto ko subukan niya kayo, kasi na sinasabi natin. So, happy new changes. Well, prepared new year. Paano mangyayari yan? Number one, admit that you have a need. Number two, assess what you already have. Number three, give God whatever you have. Ito na yung sinasabi. And this is the third step to a change. Give God whatever you have. Ano ko ito sa Panginoon? Tingnan ninyo kung ano meron kayo dyan. Kapag tapos nagpamadali si Andrew, sabi niya, Panginoon, meron dito isang malit na baka, may dalang merienda o may dalang pagkain, di ba tinapay, dalawang isa, Panginoon. Alam ba ninyo, kung sino talaga ang naging pita sa story, of course, muna ang Panginoon, kasi siya yung naging mala. At talagang tanong pita dito yung baka. Hindi ang mga lagad ang naging pita sa story. And this little boy became the hero. Not because he had the biggest meal or the best food, but because he gave it to God. Ba't siya naging bida? Hindi dahil maganda, masarap, malaki, maraming pagkain niya. Siya yung naging hero kasi binigay niya sa Diyos. And God is not asking what you have. Hindi nga naman talaga hinihingi yung talagang nasa iyo. 
Ang sinasabi niya, iniintay ka niya na ikaw mismo magdala niya. Inyo kakaiba. Inyo kakaiba. So the third principle is, God uses whatever you give Him. Kagamitin ng Diyos niya. Of course, ito balik na kanya, kahit gano'ng marami yan, kahit gano'ng maganda yan, kahit gano'ng kakalaki ng talento mo, and the light, kapag hindi mo binigay sa Diyos, hindi niya gagamitin yan. Ha? Kaya, sabi sa verse 9, and John 6, Jesus took the five loaves and the three things. Huwag niyong isipin, sinusubong lang ng Panginoong na ibibigay ka, kasi hindi niya namang kinuha. Hindi, kinuha niya. At sabi ng Bible, he took the five loaves and the two things. Ano ginawa niya? Pinagpala niya yung isa, pinagputol-putol niya yung tinapay, and he kept giving them to the disciples to set before the people. Now, this is very interesting. Habang pinuputol na ito siya tinapay, hindi namawala sa kamay niya. Bigay siya, bagay siya nilagay. Puto lang putol. Ngayon yung sabi ng Bible po. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, but evidently, as he broke the bread, it, 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 it is just kept multiplying and multiplying, lalong dumami ng dumami. At patuloy niya yung ginawa niya, lahat ng tao sabi, the whole crowd, nakakain, wala natin lang nagubuto. So the third principle, God will use whatever you give Him, He'll take it and use it. Ano maraming lesson dito na sinasabi, God uses ordinary things to do extraordinary things. God uses ordinary people to accomplish extraordinary things. So to me, pipilit ako at makalala ko ang project natin, sabi ko, Panginoon, sana marami kaming mga milyonary member para wala na akong problema. Kapagkatapos na rin-review ako ng Diyos, sabi ko, hindi ko kailangan mga milyonary, kailangan ko lang katulad ng bata. Yun lang ang kanya, wala namang iba. Pag-uwi na wala namang pagkain. Yun na yun lang yung kanya. Ang sabi lang ng Diyos sa akin, hindi wala namang milyonary, wala ko lang mga kristyan na may handa puso, na ipagkabit ko at mayroon sila. Minsan, milyonary, huwag pala doon sa ayaw pa. Kaya ako po, di wala, mayroon may isang po dito. Nung magsasabi, Pasto, bilhin na natin yan. Nag-invest kami one year. Total, babalik naman sa kanila yan. O kahit pang siyam na lang, may isa na. Kasi hindi natin yung naman yung super yaman. Kailangan lang natin yung may puso sa gawain. Pasto, nakatayang deposit naman ito, yung 200,000 ko. May isang taon pa naman. O, hindi yung pagkamit ko. Ang interes nito kayo. Dalawa pa ang interes niya pag pinagamit niyo si Diyos dito sa mga pagkakas sa langit. Sigurado ba ba rin sa inyo? Kasi hindi ko na-review ako dito. Sabi ko, laki ng pangailan ang mga alaga. Pero yung tinaga ng Panginoos ng mga mayayaman dito. At alam ka ninyo, sa pag-aaral nito, maraming tao nandun. May mga kaya sa buhay na nandun. Basket, basket na dalang pagkakit. May mga basket of food. Pero bakit yung bata? Dahil yun ay yun lang ang pagkain niya. Siya pa yung nag-bot ng tingin. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Kahit gano'ng parang yung meron ka, ayaw mo naman yung bigay. Hindi ka gagamitin ng Diyos yan. Ang ginagamit ng Diyos yung konti, pero handa mo yung bigay. And I want to take notice the kind of giving that is little boy hung that spark a change. And a bit of that. First, he gave it really. And he gave it cheerfully. And he gave it immediately. Walang pumibisi, walang pumili sa bata. Walang nambola sa bata. Wala mo pumili mo yan sa bata. Wala mo lang gano'n. Nung nakita niya yung need. Bigay niya willingly, cheerfully, immediately. At sa kayo kay Macho sa record niya, this little boy volunteered his lunch. So he did it cheerfully, he did it immediately, hindi siya nag-hesitate, hindi niya na tinanong kung anong gagawin ng Diyos ko. Pero nandun yung willingness, masayang puso, at talagang immediately binigay niya. And that is the kind of giving that sparks a change and a miracle. And I want you to take on this. God is more interested in the attitude of your giving than He is in the amount of your giving. Hindi naman gaya ng interesado ng Diyos sa mga amount na binibigay natin. Yung attitude lagi tinitingnan ng Diyos. Kaya kung sa palagay natin, nabe-pressure tayo magbigay ng oras ng talento, ng resources, at parang magbigat sa loob natin ang pagbibigay niya. Pinapasabi ng Diyos ngayon sa akin ng oras na ito, pwede niyo lang dito. Pwede na huwag kayo magbigat. Sinasabi ng Diyos, do not be bothered. Kung magbigat sa puso mo ang magbigay ng anuman para sa akin, sinasabi na parang, okay lang po, pwede bigay. Hindi niya ang gusto ko, ang gusto ko may puso. 
At madalas, alam nyo, when it comes to giving of our resources, madalas, kapag ka talagang nandun ang iyong resources, nandun ang puso mo. Magkayuhan, hindi lang pati sa sapagkat kung saan ako ang iyong kayamanan, doon naman, nandoon ang iyong puso. So, ang nasulat na yan, ang sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka makapagbibigay na meron tamang attitude, hindi mo kaya bigay ang oras mo ng tama ang attitude mo, hindi mo kaya bigay ang talento mo ng tama ang attitude mo, hindi mo kaya bigay ang resources na dapat bibigay sa Panginoon na may tama ang attitude, sabi ni Lord, huwag na lang. Huwag na lang, don't, don't bother. Sabi ng Panginoon, it does not count. So, after na ma-admit natin na tayo may pangailangan, ma-assess natin kung anong meron tayo at naibigay na natin sa Diyos, kung anong meron tayo, expect God to multiply it. Yun ang magandang ito. Happy new changes. Well, prepare you. Admit that you have a need. Assess what you already have. Sigurado meron ka. Then give it to God. And then expect God to multiply it. I want you to take note this verse 42. Itong maliit na barang ito, di nila binigay ang kanya limang tinapay at dalawang isa. At ang sabi ng Bible, Church, read with me, Marcos, aning apat na pagdalawa, basahin natin ng malakas, ready, go! At nagsikain sila lahat at mga gusto. Itong sabi na ito, sumagot kayo from the bottom of your heart. Ilan ang nakakain? Lahat. Parang kulang lang sila. Ang galing ng detail sa mga baba. Lahat. Ito nga sa akin ito, sumugod nga kayo galing sa puso. Pagkatapos silang kumain, kulang pa ba yung tiya nila? Ano sa sabihin nyo? Sabihin nyo nga, buso silang lahat. Buso silang lahat! Galing sa tiya niyan, pagkakasabi nila. Malakas eh. O ito ulit, 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 Malungkot ba kayo? Walang bakit sa kanil kaya? Bakit naman hindi ka talagang binibigay sa Panginoon? Pagka may lumaki ng buhay mo, hindi ka binibigay sa Panginoon. May kulang talaga. But whatever you give totally to God, He multiplies it and He blesses it in return. Binamalina nyo siya na sabi na tayo, lahat na kakain, lahat na buso, hindi lang nalagyan ng tiyan, na buso. At pagka tapos ng buso ng lahat, sabi ng Panginoon, tingnan nyo. Umikot kayo, tingnan nyo, baka meron niyang mga natira. Meron na! Ang dalawang baskets, full of black overs. Salamat sa Diyos, because God has set it up in the world. A peaceful, cold, sowing and perfect. Ano man tali mo, ano man ibigay mo, yun di babalik sa'yo. Talagang established principle ng Bible yan. Ang buong universe runs on the principle of sowing and perfect. Bakit po? Bakit? Listen. Because God wants to teach you and me to become a giver. Bakit daw? Kasi gusto niya maging talagang kamukha tayo ng Diyos. You cannot be like God unless you learn to be giver or generous. God has so loved the world that He can. It's not. So He wants us to give. He wants us to learn to be like Him. And here's the principle. You always read back more than what you saw. You always receive back more than what you get. When you criticize any other people, you're going to be more criticized back. Kung wala may gino ako tinumusga sa kapwa nyo, you're going to be more judged back. So you always get back more than you put in, either positively or negatively. It's a law of life. Ito po'y batas ng universe. Ang sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, Give me whatever you have and watch me multiply it. It is the principle of sowing and faith. Kung nagkakalilangan mo pa dyan, Mark 10.27, the Bible declares, All things are possible with God. Ang pinakasunan,
second purpose of verse 32 is that God likes to do changes and miracles through people. Through people. Kung meron sila sa imposible sitwasyon, kaya ng Diyos magpaulan ng pagkain ng tinapay mula sa langit. Kaya ng gawin ng Panginoon, lahat ng bato ay maging tinapay. Kaya ng gumawa ng iba pang himala. Dahil hindi niya ginawa yan, he said, he worked through people. Gumawa siya ng himala sa magitan ng baka. At ang himala ito na accomplished sa magitan ng disipulo. Kung kailangan natin pabayaran ito, hindi ang Diyos magbabaksak ng isang kalenta ng pera din. Ang gagawin niya, titignan niya yung mga nasa wallet niyo. At saka nasa bago ninyo. At saka nasa wall ninyo. Yun ang titignan ng Diyos. At ita-challenge ka ng Diyos. Gusto kitang gamitin para maka-accomplish ka. Go and see! Tignan niyo ako ano available resources niya. Hanggang ngayon pinag-iisip-isip ko, ano kaya itong batang ito ang nagkuripon? Hindi wala saan tayo pinag-aaralan ng ito kasi sa akin. Hindi wala saan tayo walang himala na magkatapos na ng mundo at kasi saan tayo hindi hindi po wala ang saysayan ito. Iisip-isip ko kung hindi talaga naging abeda ko ang batang ito. So we work through people. And many, many times, what we often wait for God to do for us, God is waiting to do through you you and me. Kung ano man yung pinag-iisip natin, hinihintay natin gawin ang Diyos para sa atin, hinihintay naman ang Diyos yan na gawin niya sa pamagitan natin. So how do you take this? Well, prepare to you. And listen to this. Changes and miracles happen to go hand in hand. Lagi mo ka sa akin. How to be well prepared? This 21, grow up. Admit. Sige nga, number one, church. Kunti na kas, kunti na kas. Number one. Number two. Number three. Number four. Apply this to me. Well, prepare to do it. Every day, Bob, every day, I'm going to slap na pigate for that. Dahil natin ang kayo sa presensya ng ating Panginoon.